എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ സമയം എട്ട് മണി എട്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാരത്താളിയിലെ തെരുവ് വീതികളിലൂടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ജീവിത ചിലവുകൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ചിലവ് തുടങ്ങുകയാണ് ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നു നേരത്തെയൊക്കെ പത്ത് രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല പത്ത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പത്തല്ല മോനെ പന്ത്രണ്ടാക്കിയെന്ന് അപ്പോൾ ദിനം പ്രതി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലും അതെ ഞാൻ പൊതുവെ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി വാങ്ങാറുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇഡ്ഡലി മൂന്നല്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വിലയൊക്കെ കൂട്ടി മോനെ പഴയ പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 വില കൂട്ടൽ അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളുടെ യൂസേജിൻ്റെ കൂടൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ജീവിക്കാൻ വരുന്ന ഫ്രഷേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്ലിംസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതെ സ്വിഗ്ഗിക്കാരൊക്കെ രാവിലെ പോകുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ചിലവ് ഡെലിവറി ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ജീവിക്കാൻ എത്ര രൂപ വേണം മാസം മിനിമം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചായ ആവാം നമ്മുടെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് കന്നഡ മീഡിയം സ്കൂള് ഇതൊക്കെ ഫുഡ് സ്പോട്ടുകളാണ് നല്ല ദോശയും ഒക്കെ വിലക്കുറവിന് കിട്ടും പ്ലെയിൻ ദോശ ഇരുപത്തഞ്ച് മസാല ദോശ നാൽപ്പത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹാപ്പി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ദിന പരിപാടികൾ ഇതും അതുപോലൊരു സ്റ്റോറാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തിരക്ക് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ത്രിവർണ്ണ പതാകയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം വൺ നോർമൽ ടി അപ്പോൾ കൊള്ളാം നല്ലൊരു ചായയാണ് നിങ്ങളൊരു ചായ കുടിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് ഗേറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിലേയും കടക്കാം വണ്ടി പോയതാ നമുക്ക് കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് വരും ഓക്കെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗേറ്റ് വാല ഫിസിക്സ് വാലയുടെ ഗേറ്റ് വാല വമ്പിച്ച ഓഫറിൽ അവരുടെ പല കോഴ്സുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഈ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ പരാക്രം ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ കെമിക്കൽ വെറും നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനും ഡേറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് എ ഐ പരാക്രം ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും പരാക്രം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡി എ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാച്ച് പരാക്രം ബാച്ച് ബി ഫോർ ഇ എ സി ഗേറ്റ് പി എസ് യൂസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ശ്രേഷ്ഠ ബാച്ച് ബി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇ എ സി ഗേറ്റ് പി എസ് യൂസ് പരാക്രം ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാച്ച് സി ഇന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രേഷ്ഠ ബാച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഗേറ്റ് പി എസ് യൂസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ കാണാം ഈ ബാച്ചുകളുടെ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ്സസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ഡൗട്ട് എൻജിൻസ് വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസ് ഫ്രം പി വൈ ക്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഗേറ്റ് ഖസാന വെറും പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ്റെ റെക്കോർഡഡ് സൊല്യൂഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി ഗേറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണിത് വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസ് ക്യു ആർ കോഡ് എംബഡഡ് വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസ് ഓൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങിയവ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് എ ആർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉപയോഗിച്ച് തീർച്ചയായും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാലിസിസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏതൊരു സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ പല ടൈപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ലക്ഷൂറിയസ് ആയ
അല്ല അത്യാവശ്യം പഞ്ഞയില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകാൻ എത്ര രൂപ വേണം എത്രയാവും ടോട്ടൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അക്കോമഡേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ജോലി കിട്ടി ആദ്യം ഇവിടെ എത്തുന്ന ആൾ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓഫീസിന്റെ അടുത്തുള്ള താമസ സ്ഥലം കിട്ടണം പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും എളുപ്പം ആർത്തിക്കാരന് പക്ഷേ ഓഫീസുകളുടെ പൊതുവെ ടെക് പാർക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് വലിയ ഓഫീസുകളുടെ അടുത്തുള്ള റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും വലിയ ഗേറ്റഡ് സൊസൈറ്റികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് 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 റിട്രാക്ട് ചെയ്ത് വന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ റെന്റ് ഇപ്പോ നിലവിൽ ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നത് ഒരു ടു ബി എച്ച് കെ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ടു ബി എച്ച് കെ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും അപ്പൊ രണ്ട് പേരായിരിക്കുമല്ലോ ടു ബി എച്ച് കെ പെർ ഹെഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് പിടിച്ചുകൊള്ളും എന്റെ കാര്യത്തില് ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ മാമൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നല്ല ഒഴിഞ്ഞിറക്കി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ ഇവിടെ കയറി നമ്മൾ ടെൻ കെ എച്ച് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മേജർ ചങ്ക് ഓഫ് അവർ ചെലവ് നമുക്ക് പിടിക്കാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു റൂം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ആവും ഇനി വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ ബി എച്ച് കെ എടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല വൺ ബി എച്ച് കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ആവും ഇതും ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണ് മെട്രോയിന്റെ അടുത്ത് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ഏരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഈ റെന്റ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം വണ്ടി വേണം ഓക്കെ അപ്പോ റെന്റ് നമുക്കത് ഏകദേശം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു അക്കോമഡേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ആണ് പി ജി ബാംഗ്ലൂര് എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലുള്ള സാധനമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പി ജിയും മധുലോകയും മധുലോക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലിക്കർ സ്റ്റോർ ആണ് അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എം ആർ പി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോ പി ജികളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡും കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പി ജികൾക്ക് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എത്രത്തോളം നല്ല പി ജികളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ല പി ജിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടു ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ സിംഗിൾ ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഷെയറിംഗ് ഫോർ ഷെയറിംഗ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീണ്ടു 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 പോകുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനി ഹൗ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം റെന്റ് നമ്മളൊരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റെന്റ് ഇനി മിക്ക റെസിഡൻസ് സൊസൈറ്റികളിലും അവർ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിനറിയില്ല അതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൂട്ടി പോകും റെന്റ് ഇനി ഒരു വീട് കിട്ടിയാൽ ആ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം വൈഫൈ വേണം ഏ കുടിവെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധാ വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുടെ ചിലവ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂര് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലോട്ട് മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം വാട്ടർ ഇത് ഈ കോസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പെർ മന്ത് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കറണ്ട് ബില്ല് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്ന കൂട്ടാം വാട്ടർ ബില്ല് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ചവ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ബിസ്ലേരി ആയി ബിസ്ലേരി ആക്കിയപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത്
പല ടൈപ്പിനെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് ഫുള്ളി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്വിഗ്ഗി 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 സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി ആണെങ്കിൽ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വിഗ്ഗി വൺ സൊമാറ്റോ ഗോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മെയ്ഡിനെ വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വെളിയിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന അതായത് സ്ഥിരം നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കേസാണ് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും പിന്നെ കുറെ സ്വിഗ്ഗി ചെയ്യും ഞാൻ സ്വിഗ്ഗി എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് സൊമാറ്റോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യില്ല ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആർക്കാണ് റേറ്റ് കുറവെന്ന് നോക്കും രണ്ടുപേരും ഒരേ സാധനം രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്യും റേറ്റ് കുറവ് കുറവുള്ള ആൾ ഓർഡർ ആക്കും ചില സമയത്ത് സ്വിഗ്ഗിയിലായിരിക്കും റേറ്റ് കുറവ് ചില സമയത്ത് സൊമാറ്റോയിലായിരിക്കും റേറ്റ് കുറവ് മൈ ഹാക്ക് നിങ്ങളും രണ്ടുപേരൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾ സ്വിഗ്ഗി ഓർഡർ സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഒരാൾ സൊമാറ്റോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ മെയ്ഡിനെ വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പൊതുവെ മാസം ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ട് സമയത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെർ ഡേ എങ്ങനെ പോയാലും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആവും ഓക്കെ പിന്നെ ഹൈബ്രിഡായിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളും സ്വിഗ്ഗി ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മൂഡ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കും ദോശ ബാറ്റർ വാങ്ങിച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കും ഉള്ളി വാങ്ങിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിക്കറി ഉണ്ടാക്കും ഉള്ളി എണ്ണയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ആലി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഗരം മസാലയും മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിക്കറി റെഡി പിന്നെ തൈരും ദോശയും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ചിലവ് വരുന്നത് മെയ്ഡിനെ വയ്ക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് മെയ്ഡ് എല്ലാ ദിവസവും വരില്ലല്ലോ മെയ്ഡിന് വേണ്ടേ അവധി അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരും മെയ്ഡിനെ വയ്ക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആവുന്നത് രാവിലെ ഒരു അമ്പത് രൂപ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് പിന്നെ വൈകിട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കഴിക്കാറില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അതൊരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ പിടിച്ചാൽ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഓട്ടെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യും സ്വിഗ്ഗി ആയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഫുഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൂട്ടിക്കോ ഫുഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ബാംഗ്ലൂരാണ് സ്ഥലം അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റും പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന കോസ്റ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി കാണാൻ വഴിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രോ അതിവേഗത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഫുള്ളി മെട്രോ കണക്റ്റഡ് ആവും എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് എവിടെ വീടെടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ മെട്രോയിൽ കയറി ഓഫീസ് എത്താറുണ്ട് ട്രാവൽ എൻ്റെ മെയിൻ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സസ് ആണ് ബസ്സിന് ഇവിടെ റേറ്റ് കേരളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപ ആണ് മിനിമം ചാർജ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇറങ്ങാൻ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എ സി ബസ് ഉണ്ട് അതാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണം വോൾവോ ബസ് എന്നാലും വലിയ നഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം പോകും അപ്പം മുപ്പത് അങ്ങോട്ട് മുപ്പത് ഇങ്ങോട്ട് അറുപത് അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രമേ എനിക്ക് ട്രാവലിനാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീക്കെൻഡ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഊബർ ഓല ബസ് ഓട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു നമുക്ക് കൂട്ടാം ഞാനൊരു മുപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ബസ് യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളൂ തിരിച്ചാകുമ്പോൾ
നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ടിക്കറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാവും വീക്കെൻഡ്സ് ലൂമാർ കൂട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്ന വിചാരം വീക്കെൻഡ്സ് ലൂമാർ പൈസ കൂട്ടും വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടിക്കറ്റിന് വീക്കെൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇനി ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നെ നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെയൊക്കെ പോകുന്ന ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലും വലിയ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റിക്ലൈനേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നോർമലി സിനിമ കണ്ടാൽ മതി നല്ലൊരു സീറ്റ് വേണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ പോയി ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പുറകിൽ നടുക്കുള്ള സീറ്റ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ല ബുക്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് സിനിമ കാണാം ഇനി സിനിമ കണ്ടാൽ മാത്രം പോകാറില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പോപ്കോൺ തിന്നണം പോപ്കോണിൻ്റെ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തള്ളി പോകും നല്ലൊരു തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയി കാണാം നല്ലൊരു തിയേറ്ററല്ല ഏത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സോൾട്ടഡ് ചീസ് ക്യാരമൽ ക്യാരമലാണ് എൻ്റെ ഫേവർ എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു സാധാ റെഗുലർ ഇതിന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ സോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറ്റമ്പതും അറുന്നൂറ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോലും അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ കാണാൻ പോയാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വൈകുന്നേരം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ടേ വരും വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് അത് നമ്മൾ ആ പതിനയ്യായിരത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ പോയാലും റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആവും എങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് പോവാണ് ഇതിലും വലിയ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് പബ്ബ് പബ്ബിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രിങ്കിന് നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാവും നമ്മൾ എൽ ഐ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതൊക്കെ കുടിക്കുന്നതിന് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളൊക്കെ ഇട്ട് ഒഴിച്ച് കൊക്ക കോളൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നൊരു കോക്ടെയിലാണ് അതിന് മാത്രം പല സ്ഥലത്തും എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ളത് ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് റേറ്റും കൂടും നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കും ജീവിക്കാം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ജീവിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചുലർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ മിതമായിട്ട് ചിലവാക്കിയാലും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കാം അത്യാവശ്യം ഫണ്ടായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പെർ വീക്ക് എൻഡ് രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ ഫണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറും രണ്ടും മുപ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഏതാ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന പോർത്ത് ൊമഡേഷനിലൊരു വലിയ സാധനം നമ്മൾ മിസ്സാക്കി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫർണിച്ചർ റെന്റിന് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റെന്റിനാണ് ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒന്നുണ്ട് പെർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ വീക്കെൻഡ്സ് ലോമാർ റേറ്റ് കൂടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ഒരു കോർട്ടിന് ഒരു മണിക്കൂർ നാനൂറ് രൂപ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ആറ് ഏഴ് പേര് ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപയൊക്കെ ആവും നമ്മൾ വീക്കിലി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പോകും അപ്പം നാല് വീക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസം അമ്പത് രൂപയാണ് ആവുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് കുട്ടിക്കോ മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു എബു ആവറേജ് എല്ലാം സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ ഉള്ള റേറ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ത
Subscribe to the channel and subscribe to the channel.